essa possibilidade do, do, do submersível né, ter simplesmente é, implodido na hora da descida é real. Isso pode ter acontecido por causa da pressão é, da água, mas é uma entre tantas outras possibilidades do que poderia ter acontecido. O assunto do momento é corrida contra o tempo. Se na data da publicação desse vídeo, o submarino Titã da Ocean Gate ainda não foi encontrado, infelizmente as esperanças de resgate são mínimas. Isso porque o oxigênio da tripulação deve ter zerado. O maior problema agora é a possível falta de oxigênio dentro do submersível, já que cálculos apontam que o ar a bordo deve acabar nesta manhã. Para entendermos o contexto dessa trágica história, vamos voltar para 12 de abril de 1912, onde o navio mais importante da época naufragava no Oceano Atlântico. Com 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura, e pesando aproximadamente 46 mil toneladas, todas essas coisas somadas faziam do Titanic o navio mais luxuoso e imponente de sua época. O gigante das águas saía em sua primeira viagem em 10 de abril de 1912, partindo da Inglaterra em direção a Nova York. Bem, meu amigo, toda a felicidade e luxo dos passageiros não durou muito tempo. Quatro dias bastaram para que o gigante colidisse com um iceberg em alto mar, de pouco mais de 2.200 pessoas. Mais ou menos 1.500 morreram. O navio permaneceu por décadas desaparecido. Até que em 1985, uma equipe de cientistas conseguiram encontrar a localização do gigante. A embarcação estava a cerca de 3.800 metros da superfície do Atlântico Norte. Ainda conseguiram recuperar cerca de 5 mil objetos da tripulação. Meu amigo, e com toda a história e fama do Titanic, as pessoas não se contentaram apenas com as imagens e com os objetos recuperados. As pessoas queriam ver de perto. E foi diante dessa necessidade que surgiu a Ocean Gate, a empresa responsável em levar ricos para o fundo do mar. Fazer o quê? Ver um monte de ferro enferrujado se acabando. Será que vale a pena mesmo invertir 250 mil dólares, que é o preço dessa viagem, né? E ainda por cima colocar a vida em risco, só para ver um barco velho? Bem, meu irmão, para esses últimos pagantes valeu a pena, mas olha a situação deles agora. No fundo do mar, eu não consigo nem imaginar, irmãos. No fundo do mar, as luzes apagadas, isso se estiverem vivos ainda, né? Oxigênio já zerado, zerando, sem saber se estão procurando eles ou não sem saber se vão ser achados, se lembrando da família. Agora imagine o pânico, né? Você tá em um lugarzinho apertado e diante de um cenário desse. Meu irmão, que situação, viu? Eu nunca vi uma história tão dramática como essa. Demorou décadas para achar o Titanic do tamanho que ele é. Agora imagine para você achar um submarinozinho velho do tamanho de uma lêndia no meio do mar. Meu Deus, eu não ia numa viagem dessa nem se me pagasse. Nem se me pagasse, eu não ia. Meu irmão, tem gente com coragem pra tudo, viu? E essa empresa aí não tá funcionando da agora, não. Em 2021, eles levaram aí os primeiros clientes que estavam dispostos a pagar a bagatela de 250 mil dólares. Ou um milhão de reais em nossa moeda. Meu irmão, e a parte mais absurda de tudo isso é que todo o equipamento de comunicação falhou. Falhou tudo. Eles não conseguem manter contato com ninguém na superfície. E o mais absurdo de tudo mesmo é que o submarino era controlado por um controle de videogame da superfície. Olha que coisa louca, meu irmão. Olha que coisa terrível, né? Mas enfim, a gente vê na internet muitos comentários diante de toda essa história que revela como o ser humano está se tornando frio. Tem gente comemorando, dizendo assim, já vão tarde. É um monte de rico que não tinha o que fazer, então já foram tarde. A maioria dos comentários que a gente vê na internet é as pessoas chamando esses milionários de loucos, um bando de loucos. 
E de fato é uma loucura terrível mesmo, né? Porque toda vez que você coloca uma coisa que é valiosa, como a sua vida, em perigo, em risco, você está sendo um louco, né? Mas a reflexão que eu quero deixar para você que não conhece ainda Jesus é... Você sabia que você está cometendo exatamente agora uma loucura um milhão de vezes maior do que a loucura que esse povo aí cometeram? Exatamente, meu irmão. Toda vez que você coloca uma coisa valiosa em risco, você está sendo um louco. E você está colocando agora o destino da tua alma em risco. Viver no mundo, navegar na profundidade do mundo, escuro, sem Deus, é ser um doido. Exatamente. Talvez você foi atraído aqui para esse vídeo por conta do tema, né? Um tema atual, as pessoas estão falando e tal. Eu quero trazer essa mensagem para você. Não cometa essa loucura, não. Eu vou ler para vocês aqui a Bíblia, tá? Contudo, Deus lhes afirmou, tolo, ou seja, doido, essa mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Meu irmão, se você tem embarcado nessa loucura de navegar para longe de Deus, sabe, volte atrás, você tem oportunidade. Talvez esse povo aí não chegarão à superfície. Que Deus tenha misericórdia, que chegue, né? Mas você tem a oportunidade de ser salvo ainda, de se salvar das ilusões e da escuridão desse mundão. Que Deus possa abençoar a vida de todo mundo e que possamos orar, né? Para que o Senhor entre com misericórdia. Tem muitas famílias, irmãos, eu nem imagino o pânico em que estão, né? Sabendo que, bem possivelmente, seu marido não poderá voltar para a superfície. Isso é uma coisa terrível. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar por eles, porque a oração de um justo diz a Bíblia que pode muito em seus efeitos, né? Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser. E atenção para essa notícia que acaba de chegar. A guarda costeira afirmou que encontrou destroços nas áreas de busca pelo submersível que desapareceu. Os destroços foram encontrados próximos aos restos do Titanic. Sim, a informação mais recente que a gente tem é que uma equipe de especialistas está no local avaliando esses destroços que foram encontrados ali perto do Titanic, avaliando se esses destroços estariam ou não relacionados ao submersível. É uma notícia Preocupante, é claro, um sinal que os pesquisadores encontraram que merece atenção, merece investigação.